ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் நார்த் மெட்ராஸில் கேமரா வச்சாவே வந்து மெட்ராஸ் அப்புறம் உடச்சேன்னு சொன்னாவே நார்த் மெட்ராஸில் வந்து பேருக்காகவும் அந்த இடத்த பிடிக்கிறதுக்காகவும் ரொம்ப விருத்தனமாக விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு படமே ஒரு அரசியல் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பேக்கில் வந்து பெரிய ஒரு அரசியல் இருக்கு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான குட்டியாவா அது குட்டியாக வச்சுக்கோங்க என்ன தலை எங்கிருந்து தலை என்ட்ரி ஆகணும் அவ்வளோ சரி சந்தேஷ் உங்களோட ஃபஸ்ட்டு லவ் ஞாபகம் இருக்குது அதன் தமிழ் நேரில் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஷோ இன்றைக்கி நம்ம கூட கெஸ்ட்டை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா இவர் ஃபஸ்ட்டு படத்தில் பிள்ளையார் சொல்லி போடுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் எடுத்திருக்காரு ஒன்ஸ் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ எப்படி வந்திருக்கு ஜடா சூப்பர் செம்மையாக வந்துருக்கு நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி வந்திருக்கா நல்லாவே வந்துருக்கு அதுக்கு மேலே ஒரு படியே இருக்குது நீங்கள் படம் பார்த்தா தான் தெரியும் அது நானே சொல்கிறேன் நல்லா இருக்குது அதில் சூப்பர் பிரதர் ஸ்டோரியில் நீங்கள் எழுதுறப்பையே கதிர் தான் அப்படின்னு நீங்கள் எப் எப்போ உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆச்சு அவர் இல்லை கதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து கதை சார பிளான் பண்ணோம் பட் கதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த கதைக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்பட்டார் அதுக்காக தான் நாங்கள் தேடணும் அதுதான் கதை சார் ஆக்சுவலி ஏன்னா ஃபிட்னஸ் ரீதியாக நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் வந்து ஏன் இந்த கொஸ்டின் முக்கியமாக கேட்டால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் இப்போதான் பிகில் முடிச்சு அதில் ஒரு பிளேயராக ஸோ அந்த பீரியட்லேயே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்களா ஸ்டோரி இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லி இல்லை ஆக்சுவலி பரையரம் பெருமாள் ரிலீஸ் முன்னாடியே கதை சொல்லியாச்சு பிகில்லாம் இல்லை பிகில்லாம் அது ரொம்ப நீங்கள் வச்சுக்கோங்களேன் பரையரம் பெருமாள் முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க ஓகே அதில் வந்து அவர் அப்போ வந்து ரிலீஸ்க்காக வெயிட் பண்ணுறாரு பரையரம் பெருமாள் அந்த டைமில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஜோன் இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கன் கண்டென்ட் அது அப்போ அவர் சொல்லும்போது ரொம்ப பிடிச்சது ஓகே போகலாம் அவருக்கு என்னென்னா சூஸியாக இருந்தார் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாமே அப்போ அந்த டைமில் வந்து நான் சொல்லும்போது அவர் ரொம்ப பிடிச்சது அண்ட் டீமும் வந்து விக்ரம் மேதா டீம் வர அதனால் அது அவருக்கு இன்னும் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நார்த் மெட்ராஸை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அங்கே நிறைய கேம்ஸ் வந்து ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் முக்கியமாக ரெண்டு கேம் வச்சு தான் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபுல்லாகவே அதை வச்சு தான் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க த்ரூ அவுட்டாக ஒன்று வந்து கேரம் இன்னொன்று வந்து ஃபுட்பால் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் எது சொல்லுவீங்க அஃப்கோர்ஸ் நான் ஃபுட்பால் தான் சொல்லுவேன் நான் ஃபுட்பால் பிளேயர் நான் அதனால் நான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன் ஷோர் நான் அது ஒரு மாதிரி ஒரு கேம் அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேம் அண்ட் அதே சமயம் வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த கேம் அடிப்படும் அப்படின்னு தான் எல்லாம் நினச்சிட்ருக்காங்க அது கிடையாது இருக்குதுலேயே மோர் ஃபிட்னஸ் கேம்ன்றது வந்து அது தான் ஆரோக்கியமான ஒரு கேம்ன்றது இது யாருக்குமே தெரியல இது தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் அந்த டைம்லேயே எடுத்துக்கோங்க நான் ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று வச்சுருக்கேன் படத்தில் அந்த டைம்லேயே வந்து போர் போர் வீரர்களுக்கு வந்து இந்த கேமை விளையாட சொல்லி கொடுத்தது ஏன்னா அவங்க ஃபிட்னஸாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நல்லா சண்டை போடணுன்றதுக்காக இந்த கேமை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதனால் அந்த டைம்லேருந்தே ஒன்று இருக்குது பட் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேது அடிபட்டுரும் கால் ஒன்று நினைக்கிறாங்க பட் விளையாடக்கூடிய கவனத்தில் விளையாண்டால் அது கரெக்டாக இருக்கும் ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்போ எங்களுக்கு அதுதான் தோணுது ஏன்னா ரெண்டு டீம் வழக்கம் போல் ரெண்டு டீம் இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட இந்த போட்டி போட்டு ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபைட் சீக்வன்ஸ் நிறைய இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி இது செவன் லெவன்ஸ்க்கும் செவன்ஸ்க்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இதில் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இது இதில் கண்டிப்பாக தெரியணுன்றதுக்காக தான் நான் நிறைய நிறைய இன்டர்வியூலே சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இது இந்த கேம் என்ன அடிச்சு விளையாடுறாங்கன்றது உண்மையாலுமே செவன்ஸ்ன்றது அடிச்சுக்கிட்டு விளையாடுற கேம் தான் ஏன்னா நார்த் மெட்ராஸில் வந்து பேருக்காகவும் அந்த இடத்த பிடிக்கிறதுக்காகவும் ரொம்ப விருத்தனமாக விளையாடக்கூடிய ஒரு விளையாட்டு இது இது வந்து நம்ம பாஸ்லேயே சொல்லணும் சூது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெட்டிங் கட்டுவாங்க விளையாடுவாங்க இது இதுக்கு இதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு மிக்சடான ஒரு அரசியல் இருக்குது அது வந்து வளர்ந்த வரோன்னு அமுக்கிற விஷயம் இதுக்குள்ளே இருக்குது அது உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் படம் நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஒரு புள்ளி தான் வந்து அடுத்த கொஸ்டினாக வைக்க போகிறேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு படமே ஒரு அரசியல் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பேக்கில் வந்து பெரிய ஒரு அரசியல் இருக்குது இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான குட்டியாவா அது குட்டியாக வச்சுக்கோங்க குட்டியாக ஓகே
அப்படி இருக்கும்போது அவன் தான் டெய்லியும் அவன் ப்ராக்டிஸ் போயிட்டு வந்துட்டு அவன் அவனோட ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு இதாக செலக்ஷன் பண்ணி நிற்பான் அப்படி நிற்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இடத்துல இருந்து ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் வரும் இப்போ இத்தனை வருஷம் அவன் போட்ட எஃபர்ட்டை அங்கேருந்து அவனோட இடத்த தூக்கிட்டு ஒன்று அத்தனை கொடுப்பாங்க அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்னா திருப்பியும் நம்ம ரொட்டீன் லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதுக்காக வீட்டில் போய் பைசா கேட்க முடியாது அவன் என்ன பண்ணுவோம் திருப்பியும் போயிட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது லோக்கல் செவன்ஸ் போய் விளாட அனுப்பா அதில் என்ன ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க அப்போ ஒரு கேம் விளாண்டா இவனுக்கு இவ்வளோ கிடைக்கிதில்ல அப்போ அதுக்காக அவன் விளாட போய் தான் என்ன பண்ணுவான் லைஃபே விடுறான் ஒரு அடிப்பட்டுதுன்னா லைஃப் லாங்கில் அவனால் விளாடவே முடியாது ஓகே அந்த மாதிரி நிறைய பிளேஸ் போன பிளேஸ்லாம் இன்னும் நார்த் மெட்ராஸில் சுற்றிட்டு இருக்காங்க வியாசார் பாடி புல்லல் எல்லாமே இருக்காங்க இந்த படம் பார்த்தா அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும் நார்த் மெட்ராஸ் அப்படின்றதுமே வந்து நிறைய படங்கள் வந்துருக்கு முக்கியமாக சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் இந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா மெட்ராஸ் அது க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வட ஸோ எந்த ஒரு சீன்லேயுமே வந்து இதெல்லாம் வந்துருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு சீனில் கூட அது தெரியக்கூடாது அப்படின்னு எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணீங்க நான் அது அப்படி போகவே இல்லை நான் என்னென்னா எனக்கு கதை என்ன தேவைப்படுதோ அந்த பேக்ட்ராப் தான் போனேன் இப்போ நீங்கள் எல்லோரும் என்ன கேட்டாங்க டிவி சார் பார்த்துட்டு மெட்ராஸ் மாதிரி அந்த ஃப்ளேவர்ஸ் ஃப்ளேவர்ன்றது ஒன்று தான் இப்போ நார்த் மெட்ராஸில் கேமரா வச்சாவே வந்து மெட்ராஸ் அப்புறம் உடச்சனின்னு சொன்னாவே அது இது நல்லா இருக்குது எல்லாம் பட் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் இது ஃப்ளேவரே வேறு நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கீங்க செகண்ட் ஆஃப் ஒன்று பேசலை செகண்ட் ஆஃப் படம் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் இது என்ன ஃப்ளேவர்னு நீங்கள் எடுத்துப்பீங்கன்றது தான் விஷயம் அதுதான் இதில் இருக்கும் ஏன் கேட்குறேன்னா இதையும் தாண்டி இப்போ வந்திருக்கு பிகில் அதுவும் வந்து கரெக்டாக அந்த ஏரியாவில் சம்மந்தப்பட்ட மாதிரி ஃபுட்பாலும் வேறு இங்கே இருக்கிற நம்ம பயல்கள்லாம் வந்து வளரணும் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து முன் வச்சிருக்காங்க ஸோ இதையும் தாண்டி என்ன இருக்குது அப்படின்னு எங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் அதிகமாக இருக்குது இல்லை என்னென்னா நீங்கள் அந்த பிகில்ன்ற படனே போகாதீங்க அது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்டு இது லோக்கல் இது ஒரு ஃப்ளேவர் இந்த ரெண்டு ஃப்ளேவர் வந்து தனி அதை விட்டுருங்க அது வந்து செவன் நான் சொல்லிட்டேன் செவன் செவன் லெவன் லெவன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சொல்லிட்டேன் ஓகே இது வந்து நீங்கள் கனெக்ட் ஆகும் இது வந்து என்னென்னா அப்படின்னா நம்ம லைஃபோட கனெக்ட் ஆகிற ஒரு விஷயமா ஜடா இருக்கும் ஏன்னா டெய்லியும் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்கும் அது அது நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அது வந்து நாட் மெட்ராஸ் அப்படின்றப்போ அவர் எப்படி ஆட் அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அவரை இல்லை அது அது எப்படின்னா நம்ம கதை ரெடி பண்ணியாச்சு ரெடி பண்ண உடனே எனக்கு நான் பிகினிங்லேயே சொன்னேன் ப்ரொடக்ஷன் சொல்லும்போது எனக்கு கிருமி ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த அந்த பேட்டில் இருந்து வரும்போது அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் நீங்கள் பிடிச்சிருப்பார் சில இடங்களில் நல்லாவே இருக்கும் அது எனக்கு அங்கேருந்து அட்டாச் ஆகும்போது எனக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒரு மோர் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு தேவை எனக்கு நான் சொல்கிறது பண்ணும் ஏன்னா நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் யார்டி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படி இருக்கும்போது நான் கதையை நான் ரேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதுக்கு ஒர்க் பண்ணும் நீங்கள் வந்து மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஏஞ்சி மூணு மணி நேரம் நீங்கள் புலல் வரைக்கும் வந்து அங்கே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி வரணும் அடுத்த வேலை பார்க்கணும் இதெல்லாமே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இதை ரொட்டேட்னே இருக்கணும் நான் கேட்கும்போது அவர் நோனே சொல்ல கதை ஓகே கதை பிடிச்சிடுச்சி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இதெல்லாம் பண்ணலாம் இது பண்ணலாம்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் பட் அதையும் தாண்டி நான் அங்கே அவர் அந்த பக்கம் போயிட்டு அந்த புல்லல் சைடு பண்ணும்போது அந்த ஸ்லாங் என்னை நான் சொல்ல தேவையில்லை அந்த 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூட் அவருக்கே தெரியும் இந்த கதைக்கு என்ன பண்ணலாம் என்ன செய்யலாம் இதுலேயும் வந்து ஜடாலையும் வந்து நிறைய இடங்களில் அழகாக அப்ரோச் பண்ணியிருப்பார் நாத் மண்டல சார் ஸ்லாங் அழகாக தான் இருக்கும் வேலை எப்படி வாங்கினார் டேரக்டர் உங்ககிட்ட இருந்து இல்லை முறை நான் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா பயங்கர எப்படி சொல்கிறது அந்த ஜென்ரலாக அந்த ஈகோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாமல் ஓகே அந்த படம் கடைசியாக மக்கள்கிட்ட போய் சேர்றப்போ நல்ல படமாக வரணும் நம் இன்னும் பயங்கரமாக வரணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவரோட தாட்டாக இருந்தது ஏன்னா அவர் எழுதுனது தாண்டி அதுக்கப்புறம் பிரதர் இந்த மாதிரி இதில் கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாமா இந்த மாதிரி இது பண்ணலாமான்னா இல்லை பிரதர் இந்த இடத்துல இது இன்னும் இது நீங்கள் சொல்கிறப்போ இது இன்னும் ஒர்க் அவுட் ஆகும் இல்லை இல்லை சில இடத்துல இது வேண்டாம் இது இது ஆச்சுன்னா மறுபடியும் அடு அடுத்து மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வர சீன்ஸில் அடி வாங்குவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணி நிறையா மொத்த டீமாகவும் குமரனாக இருக்கட்டும் கெவின்னாவாக இருக்கட்டும் கௌதமாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து சேர்ந்து லைக் சூர்யா கேமராமேன் அவராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே ரொம்ப சேர்ந்து அதான் ஒரு படத்தோட இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டுமே யோசிச்சு பண்ண படம் தான் ஜடா கதையோட சீக்ரெட் வந்து எங்கிட
த்ரில்லர் ஒரு பக்கம் ரெண்டு படத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரே படத்தில் கிடச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஒரு நார்மல் ஃபுட்பால் பற்றி பேசாத ஒரு கதை இது ஃபுட்பால் பேக்ட்ராப்பில் இருந்தாலும் ஃபுட்பால் இதுவாக இருந்தாலும் இது என்ன சொல்கிறது ஓகே ரெண்டு டீம் இருக்குது ரெண்டு டீம் ஜெயிச்சு வர்றது தான் கதை அப்படிங்கிற விஷயங்கள் நார்மல் இது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணி இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன இது இருக்குமோ அது எல்லாமே இந்த கதையில் இருக்கும் சூப்பர் நாட் மெட்ராஸ் அப்படின்றப்போ இவர் ஒரு பிளேயராகவே அங்கே வாழ்ந்துருக்காரு ஸோ அதோட கதையும் அதோட கருவும் அவருக்கு தெரியும் ஸோ நீங்கள் எப்படி பார்த்தீங்க இது நான் ஜென்ரலாக அதை ரொம்ப நம்பு அதாவது என்னென்னா ஒருத்தர் லைஃப்பில் பார்த்துட்டு வந்தவர அந்த இதை வந்து இன்னும் நேர்த்தியாக இன்னும் அழகாக ஒருத்தர்னால் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது பரியரும் பெருமாளையும் அது நடந்தது ஸோ அதனால் அந்த எமோஷன் வந்து கேப்சர் பண்ணுறப்போ இன்னும் அவங்களுக்கு சோல்ஃபுல்லாக தெரியும் அங்கே விளாட்றப்போ வந்து அந்த பசங்களாம் பயங்கரமாக கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க லைக் சாந்தா அவர் தான் எனக்கு கோச் ம ஒரு ரெண்டு மாதம் இது பண்ணாங்க ஸோ அவரும் பயங்கர சப்போர்ட் அதான் கேம் விளாட்றப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் கஷ்டமாகவும் இருக்கும் ட்ரைனிங்காகவும் இருக்கும் பட் எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன நம்ம ஷூட் பண்ணுறோம் அந்த ஷார்ட்டை பார்த்து ஓகே அப்படிங்கிறப்ப தான் எல்லாத்தோட இதுவும் நிற்கும் அது வரைக்கும் ஓடிட்டே இருக்கும் அண்ணனே சொல்லலாம் யோகி பாபு அவர் இந்த படத்தில் ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்குது உங்களை அவர் வந்து நிறைய இடங்களில் பூஸ்டப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அந்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி போய்கிட்டு இருக்கு இல்லை அதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு இது குமரன் அவர்கிட்ட கதை கேட்டோன்னே இந்த மாதிரி யோகி நான் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பேசினோம் பேசிவிட்டு நான் ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு இது கேட்டேன்னா பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஃபுட்பால் வேறு நீங்கள் பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் இன்னொரு இதுவாக இருக்கும் பயங்கர சப்போர்ட்டிங் இதுவாகவும் இருக்கும் என்னப்பா ஃபுட்பால் இது நம்ம வேறு சேர்ந்து பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி உடனே கதை கேட்டு சூப்பராக பண்ணி கொடுத்தார் ஸோ அதுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி படத்தில் வந்து எந்தெந்த டீமுக்கு காம்படிஷன் இருக்குன்னு கேட்க மாட்டேன் ஆனால் இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா யோகி பாபு உங்களுக்கும் காம்படிஷன் இருக்கா ஏன்னா அவர் கோல்லாம் பயங்கரமாக போட்டிருக்கிறதா கேள்விப்பட்டிருக்கோம் எல்லாம் ஒரே டீம் தான் ஸோ அதனால் அப்படி அப்படி ஒன்று இருக்குது மித்தபடி காம்படிஷன் காம்படிஷனாக அது ஒரு மாதிரி ஃபன்னாக இருக்கும் யோகினாவோட இது எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஃபன்னாக இருக்கும் அர்ஜுன் ரெட்டி கேட்டப்பில்லாம் ஒரு மாதிரி மனுஷன் ஸோ அதனால் அதுதான் ஜூஸ் கூட வந்து சார் அப்படி குடிக்க மாட்டார் கீழே லைட்டாக ஊற்றிட்டு தான் குடிப்பார் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஓகே சூப்பர் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது இல்லை கம்மியான கொஷின்ஸாக இருக்குது நடுவில் ஒரே ஒரு சின்ன கேம் செக்மெண்ட் வச்சுக்கலாம் அந்த ரெண்டு பேருக்கு காமனாக ஆனால் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்குற ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டைரி நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேஜில் உங்களுக்கு சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் இல்லை சோகமான விஷயமா இருக்கலாம் எதை நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க அதில் கண்டிப்பாக ஹாப்பியான விஷயம் தான் படம் கிடைச்ச விஷயம் அது வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாத ஒரு மூமெண்ட் அந்த மூமெண்ட் ஜடா ஜடா கிடைச்சனால வந்து கண்டிப்பாக எழுதுவீங்க அண்ட் நீங்கள் நான் ரெண்டு இல்லாமல் நடுவில் எழுதுவேன் எப்படின்னா மதியானை கூட்டமோட ரிலீஸ் டேட் அது தான் நம்ம ரிலீஸ் டைம் ஒரு இது இருக்குல்ல ஏன்னா இன்னும் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ நாள் ஏதோ பண்ணிட்டோம் காலேஜ் ஒரு ஆறு மாதம் விட்டுட்டு வேறு வந்து பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் ரெடியும் எக்ஸாமோட இதெல்லாம் இப்போ தான் முடிச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது இதுக்கப்புறம் நம்ம சினிமா பண்ண போகிறோமா இல்லையா மக்கள் எப்படி ரிசீவ் பண்ணி போகிறாங்க இது எல்லா இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு படம் பண்ணியிருக்குங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இது எல்லாமே மிக்ஸடாக இருந்துச்சு எனக்கு வந்து அந்த இது அந்த செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட்டு சேலரியில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு பொருளாக இருக்கலாம் எனக்குன்ட்டு வாங்கி எனக்குன்ட்டு நான் பெருசாக வாங்கவில்லை ஃபஸ்ட் சேலரியில் உண்மை அதுதான் வீட்டில் தான் வாங்கி கொடுத்தேன் அம்மாவுக்கு ஒரு அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு ஒரு சாரி அப்பாவுக்கு ஒரு இது வாங்கி கொடுத்தேன் அவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு சேலரியில் இதுதான் அந்த மாதிரி இப்படின்னு சொன்னோன்னே ரெண்டு தடவை ரெண்டு இது நடந்துச்சு இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக அப்படிங்கிறது தெரியல ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நானாக சம்பாரித்தது வந்து என் ஸ்கூலில் இங்கே சினிமாவோட சேலரி இது இல்லை அது அது எப்படி நடந்துச்சுன்னா எனக்கு ஜென்ரலாக இந்த பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி இதில் பயங்கரமான இன்ட்ரெஸ்ட் சீட்டோஸ்னு ஒன்று ஸ்டிக்கரில் அவங்க கூட வரும் இல்லை ஒரு டாசு பிளேடு மாதிரி ஒன்று சுற்றி விட்டோம்னா போய் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக கட் பண்ணி ஒரு பவுல் மாதிரி இதுக்குள்ளே பயங்கர நைன்டி ஸ்டிக்ஸோட முக்கியம் ஆமாம் 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 ஸோ அப்போ வந்து அது பயங்கர ஃபேமஸ் ஓகே நைட் வந்து மேட்ச் எல்லாம் விளாடுவோம் அந்த இதில் யார் வின் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் போயிட்டு இருந்தது அப்போ எல்லாருமே அந்த இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க நான் வந்து என்ன பண்ணேன் வீட்டிலேருந்து வரப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த நூறுரூவாய்க்கு வாங்கிட்டு
எனக்கு எப்படி அதோட இன்ஸ்பிரேஷன்னா என் ஃப்ரெண்டு லவ் பண்ணான் சார் நண்பன் லவ் பண்ணுறா நம்ம பண்ணி ஆகணுமே அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் அது வரைக்கும் எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் டென்த் லெவன்த்ல எல்லாம் ஃப்ரெண்டு லவ் பண்ண ஏய் அவன் லவ் பண்ற நம்ம லவ் பண்ணுறதுனால என்னன்னு பெரிய அதுல இதுவே இல்லை அவருக்கு <laughs> 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 இருக்கும் போது இருக்கும்போது வாங்கியிருக்கேன் அது எம்சிசின்றதுனால இல்லை இல்லை எல்லாமே இருந்தாங்க அப்படின்னா அது ஒரு 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 மூ அது தெரியும் இப்போ ஒரு நரேஷன் நடக்கும்போது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது அதை மேனேஜ் பண்ணி போகும்போது ஒரு சிங்கிஸ் பொண்ணு அது அது பேர்லாம் சொல்ல தேவை இல்லை கண்ணதில் கொடுத்து இப்போ தெரியுது பிரதர் ஜடாவில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் அங்கே இருக்க ரொமான்ஸ் எல்லாம் இங்கே தெரியுது என்னோட <laughs> 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 விளையாடுற <laughs> 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 நான் வந்து ஜடா மிட்வே ஹாஃப்வே ஒரு பிரேக்கில் இருக்கிறப்போ பிகிலோட கதை கேட்குறேன் கேட்டுட்டு எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் பிகிலில் வந்து கோச் கோச்சுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளேயர் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் இருக்கும் ஒரு லெவன்ஸ் விளையாடுற ஒரு பிளேயர் அந்த லெவன்ஸுங்கிற ஒரு இடத்துக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்பால் ஒரு டீமில் இருந்து விளாட்றோம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வர்றதுக்கே ஒரு பெரிய விஷயம் தாண்டி ஒரு பெரிய போராட்டத்தை தாண்டி வர வேண்டிய சுச்சுவேஷன் தான் இப்போ இருக்குது ஸோ அந்த ப்ரீக்குவலாக ஜடா இரு இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோடய தாட் என்னோடய கேரக்டரைசேஷன் பற்றி சொல்கிறேன் அது அதுதான் வந்து இப்போ நம்மளால் லெவன்ஸ்க்கு போக முடியல லெவன்ஸுங்கிற ஒரு ஒரு ப்ராப்பர் ஃபுட்பால் இது ஆடுறதுக்கு எத்தனை விஷயத்தை தாண்டி வர வேண்டியது இருக்குது அப்படிங்கிறது ஜடால் இருக்கும் அதுதான் செவன்ஸ் 
செவன்ஸுங்கிறது என்ன இட் இஸ் கோயின் பேண்ட் அண்ட் விளாடவே கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இது ரூல் ஸோ அதை மீறி இன்னமும் செவன்ஸுங்கிற ஒரு கேம் விளாண்டுட்டு தான் இருக்காங்க பெட்டிங்கிற ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு தான் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு அரசியல் இதுவும் இருக்குது அது அது அதை க்ராஸ் பண்ண முடியாததுக்கும் ஒரு அரசியல் இருக்குது ஏன் பசங்க விளாட்றாங்கிறதுக்கு காரணமும் இருக்குது ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் அவங்க ஒரு எஃபர்ட் போகிறோம் ஒரு டேலண்ட் இருக்குது அந்த இதை போய் ரீச் பண்ண முடியல அப்படின்னா எங்களுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் இது என்னோடய ஸ்கில் காமிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிற இதில் தான் வந்து ஒரு கெத்து ஏரியாவுக்குள்ளே கெத்துன்னு வச்சுக்கலாம் சம்பாதிக்கிறது அதில் என்ன போய் நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் போஸ்டிங் வாங்கி சம்பாதிப்போம் செவன்ஸுங்கிறப்போ பெட்டிங் கேம்பிளிங் அப்படி வருது பட் ஆனால் பெரிய ரிஸ்க் டப்புன்னு கால் உடஞ்சிரும் எல்போ ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுற கேம் தான் செவன்ஸ் இதை பற்றின இது தான் ஜலா நார்த் மெட்ராஸோட உள்ள எப்படி இருக்குது அந்த ஏரியா உள்ளேயும் சரி அந்த விளையாட்டும் சரி அதுக்குள்ளே நீங்கள் சொன்னீங்களா அந்த அரசியலும் சரி உள்ளே போனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு பார்க்க சரி அது எல்லா இதுலேயுமே இருக்குது நீங்கள் எல்லா அதாவது எப்படின்னா ரெண்டு இது தான் ஒன்று இந்த ஃபோன் பண்ணி மிரட்டுறது இல்லைன்னா நேரில் மிரட்டுறது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ அந்த மாதிரி இது தான் பட் ஆனால் அங்கே வந்து பிடிச்சிருச்சு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அதை காப்பாற்றிடுவாங்க அப்படி தான் நான் நிறையா கிருமியும் அங்கே ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் இதுன்னு இருக்குது ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவாக இருக்கும் ஓகே பிடிக்கலன்னா பிடிக்கல தான் பிடிச்சிருக்குன்னா நீங்கள் நீங்களாக வேணான்னு சொன்னால் கூட அவங்க விட அந்த லவ்வு வந்து எப்பவுமே உண்டு ஃபைனலில் ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பரியரம் பெருமாள் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அரசியல் பேசினப்படும் அண்ட் நீங்கள் சொன்னீங்க இதில் எந்த கொஸ்டின் எடுத்தாலும் அந்த நடுவில் நாட்டில் வந்து கடைசியாக ஒரு அரசியல் வரும் ஸோ தொடர்ந்து கதிர் இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ண எங்கே இருக்குது கட்ஸ் எப்படி எப்படி பண்ண கட்ஸுங்கிறதெல்லாம் இல்லைங்க ஏன்னா எல்லா விஷயத்துலேயும் இருக்குது அரசியல் நீங்கள் வந்து மீடியாவில் இருக்குது நீ அவங்க சேனலில் இருக்குது நீங்கள் அந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஒரு அரசியலுங்கிற ஒரு இது இருக்குது வேறு வேறு ரூபத்தில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே நம்மளுக்கு வர தடங்களும் அரசியல் தான் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கும் ரெண்டு பேர்த்துக்குள்ளேயுமே ஒரு சின்ன வேறுபாடுகள் இருக்குது அது வரக்கூடாதுன்னு தடுக்கிறதுக்குண்டான ஒரு சின்ன முயற்சிகள் இருக்கலாம் அது எல்லாத்த அதுதான் அது என்னென்னா இப்போ நீங்கள் செவன்ஸு இதுங்கிறதெல்லாம் வெளியே இன்னும் தெரியவே இல்லை ஸோ இதெல்லாமே அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு பின்னாடி இருக்க அரசியல் என்னென்ன நடக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றியும் இந்த படம் பேசுங்கிறதுனால இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இதை வந்து பெரிய கட்ஸு அப்படிங்கிற இதெல்லாம் தோணும் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் யார் அதை பற்றி பேசுகிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து அடுத்து நடக்கிறப்போ ஒரு சின்ன அவேர்னஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை இதை பற்றி மறுபடியும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இதை பார்த்து உடனே நாளைக்கு மாறிடும் இப்போ நான் வந்து எத்திராஜ் காலேஜ் போயிருந்தப்போ ஒரு பொண்ணு கேட்டாங்க இந்த பிகில் வந்தது படம் வந்துச்சு பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷனில் இருந்தது எல்லாமே சூப்பர்னா ஓகே பட் ஆனால் உங்கள்கிட்ட ஒரு பொண்ணாச்சும் வந்து இப்படி வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறமே இல்லை பேரண்ட்ஸ் மாறி விடுறாங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா படங்கிறது ஒரு டிஸ்கஷனை க்ரியேட் பண்ணும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குன்னு உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியப்படுத்தும் அதுக்கப்புறம் உங்களோட எஃபர்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு படத்தில் ஒரே இதில் வந்து உடனே மாறிடாது சினிமாவில் இதில் வர மாதிரி மாறிடாது மாறும் அதுக்குண்டான ஒரு ஸ்டெப்பாக தான் பிகிலாக இருக்கட்டும் பரியரும் பெருமாளாக இருக்கட்டும் ஜடாவாக இருக்கட்டும் என்ன அரசியல் பேசுகிற படங்களும் ஒரு ஃப்ரீடம் பேசுகிற படங்கள் எல்லா என்ன சொல்ல வர படங்கள் எல்லாமே உடனே மாறிடாது பட் ஆனால் மாறுங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் அதை நோக்கி நம்மளும் கடைசி வரைக்கும் புஷ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் அப்படி தான் நான் யோசிக்கிறேன் இந்த தெளிவு தான் வந்து உங்களோட வெற்றியின் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இவ்வளோ பொறுமையாகவும் நிதானமாகவும் தெளிவாகவும் அந்த விஷயத்தை கன்வே பண்ணுற விதம் தான் உங்கள்கிட்ட பிடிச்சது அண்ட் ரெண்டாவது கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட லைனப் வேறு லெவலில் இருக்குது யோகி பாபானோட ட்ராவல் பண்ணுறதும் டக்குன்னு சூரியனா கூட எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகுது நல்லா இருக்குது அந்த அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எப்படின்னா ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அங்கே இருக்கிற க ஹியூமர் எல்லாமே சரி அவர் கூட இருந்த கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குது அண்ட் எப்படி வந்துட்டு நிறைய பேர் பாட்டு சொன்னாங்க சூரியனாவுக்கும் உங்களுக்கும் பயங்கரமான அந்த காம்பினேஷன் ஒர்க் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் எதிர்பார்த்து காத்துட்ருக்கேன் ஏன்னா மக்கள் அது பார்க்குறப்போ எப்படி ரிசீவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற அது ஒரு கதை இருக்கிற ஒரு சென்சிபிளான ஒரு ஒரு என்டர்டைனிங் ஃபிலிமாக இருக்கும் ஒரு காமெடி ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் காமெடி இது பட் எந்த இடத்துலையும் சும்மா இதுவாக இல்லாமல் ஒரு சீக்வன்ஸாக ஒரு ஒரு எப்படி
சாருக்கே தெரியும் ஃபாலோ பண்ணது போனது வந்தது எல்லாமே ஆனால் அவருக்கு வந்து கரெக்டாக அமைஞ்சிது இது நாங்கள் நான் தான் வந்து இந்த ஓப்பனாக சொன்னேன் ப்ரொடக்ஷனில் போகலாம் இவ்விட தான் போகணும் அப்படின்போது ஓகே நம்ம பேசலாம் ஏன்னா அவங்க விக்ரம் மேதாலியே ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தாங்க எல்லாருமே அந்த டைம்லேயே இருந்தாங்க அப்புறம் எனக்கு மனக்கடல் தேவைப்படுறது ஐயோ எனக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படுது அப்படின்ற போது பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு இது நான் யோசிக்கவே இல்லை இப்போது கதிர் ஜடா கதிர் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு கேரக்டர் மற்றவங்க யாரையும் வச்சு யோசிக்கல இது 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 தான் இது தவிர்த்து வேறு எதுவும் உங்களோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரு பெரிய ஹீரோ கூட அண்ட் வந்து அவர் வந்து வித்தியாசமாக யோசிக்கிறாரு ஒரு முக்கியமான ஒரு பெரிய ஒரு கரு இல்லைன்னா கண்டிப்பாக அவர் ஓகே சொல்ல மாட்டார் ஸோ அவரே இன்வால்வ் ஆயிருக்காரு அப்படின்னா இது 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 எல்லாருமே என்ன கேட்டாங்க ரொம்ப ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு ஏன்னா கதிர் சார் சூஸ் பண்ணுற ஸ்கிரிப்டெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் எனக்கு அதே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய பூஸ்டப் தான் உண்மை அது தான் அப்போ என் கதை மேலே ஒரு நம்பிக்கை கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இருக்குல்ல அது வந்து அவர் சூஸ் பண்ணுற கதை வந்து எல்லாமே பெஸ்ட்டாக இருக்குன்ற ஒரு பேட்டர்ன் எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்குது எல்லாருக்கிட்டையும் இறங்கி இருக்குது இதுங்களாம் நோட் பண்ணி பாருங்கள் அது தெரியும் உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கும் அந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக இப்படி தெரியும் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் அவர் சூஸ் பண்ணுற கதையெல்லாம் வேறு லெவலில் இருக்கும் அதில் ஏதாவது வெயிட்டான சப்ஜெக்ட் இருக்கும் இனி வர படங்களில் குமரன் அப்படின்றவர் வந்து தனித்தனி தனித்துவமாக தெரிவார் அப்படின்ற படம் இது பார்த்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நாங்கள் உங்களுக்கு அதை ரிப்ளை பண்ணுவோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆனால் உங்கள் லைனை பற்றி நான் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா பார்க்குற ஆடியன்ஸை சொல்லிடுவாங்க நீ அவர்கிட்ட அந்த கேள்வி கேட்காதரா பண்ணுறதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு எங்களோட சார்பாக பெரிய ஒரு கங்க்ராட்ஸ் அண்ட் வந்து உங்களோட ஃபேன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஜெரா டீம் சார்பாக நீங்கள் எதாவது சொல்லணும்னா தாராளமாக சொல்லணும் கண்டிப்பாக ஒரு புது ஃப்ளேவர் பண்ணியிருக்கோம் இது யாருமே பண்ணல இந்த ஃப்ளேவர் டீம் ஒர்க்காக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி இந்த படம் பண்ணியிருக்கோம் எல்லோரும் தேட்டரில் போய் படம் பாருங்கள் டிசம்பர் சிக்ஸ் ரிலீஸு இது இந்த இந்த ஜேர்னர் எப்படி ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோன்றது வந்து நீங்கள் தேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அண்ட் எல்லோருமே தேட்டரில் போய் படத்தை மறக்காமல் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் சார் டிசம்பர் ஆறாம் தேதிங்க பார்த்து பார்த்து செஞ்சு செஞ்சு விட்டுருங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ப்ரோ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் வந்து ஜடா டீம் கூட ஒரு ஜாலியான ஒரு இன்டர்வியூ நடுவில் அங்கங்கே அதாவது இவங்க சொல்கிற மாதிரி கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரசியல் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை அப்படியே இக்னோர் பண்ணிடுங்க கரெக்டானே ஓகே அண்ட் இன்னும் சொல்லுவாங்க சந்திக்கும் போது நான் உங்களுக்கு டார்பேட